Hello guys, in this video we will see how to install and configure OSI SQL 17 on Linux Mint. Open any web browser, then go to OSI SQL official website that is postgresql.org. See here on 26 September 2024, OSI SQL 17 is released. And see here, OSI SQL is the most popular advanced open source relational database. Click on download. Click on Linux. See here, we don't have the Linux mint. So click on Ubuntu. Scroll down. See, these are the commands to be executed to install PostgreSQL on Linux mint. But in place of this dollar $LSB to up to this closing bracket, we have to give only this novel. Remaining commands are same. I will show you at the time of executing these commands. Let us open the terminal, run these commands one by one. The first one it is going to install curl and CSS. Run this command. See both are already near working. Okay. So next install this pgdg copy paste it hit enter done now for the signing key. It is done. Now copy this command. Here we need to do the small check. As I told you, from this bracket to dollar sign, give the noble. Give the hyphen and pjd. Remaining are same and hit enter. Is done. Control it to clear screen. See so again. I am telling you in place of this dollar LSB CS, I have given the novel. Novel is the latest version. Okay. Now update the packages. Okay. Sudo apt update. Hit enter. It's okay. Control it. Now install the process sudo apt install postgresql if you want to install 16 you hyphen 16 if you want to install 15 you 15 if you want to install 15 you 15 14 otherwise give the postgresql without any version number then it will install the latest version of the postgresql just give the postgresql and hit enter see it is going to install postgresql server 17 and client version also 17 okay we are okay with these versions then do that y and hit enter we have successfully started process code 17 let us verify sudo system cta status first press equal hit enter See, PostgreSQL service is running and it is enabled. Let us connect to it and verify the version. Control it, Q to quit, Control it to clear screen, sudo su hyphen PostgreSQL. PSQL, see, this is PostgreSQL client version, not the PostgreSQL server version. Let us verify the PostgreSQL server version. Select version. See, we have installed PostgreSQL 17.0. Okay, Q to quit. The first step after connecting to PostgreSQL server is we have to set the password for the PostgreSQL user, which is the super user. Let us verify a list of users comes with the installation of PostgreSQL server. Backslash du. See, we have only one user that is PostgreSQL, which is the super user. Okay. Let us set the password for this user. Alter user, then username is PostgreSQL with password with the new password. Alter all means it is success. Now verify list of databases. Bachelor shell, see, these are the three databases comes to the installation of PostgreSQL server. And this is the one information and these are the properties or attributes of the this database. Okay. Go to quit con control and clear screen. Now create database, create database R to space. Now verify again. See new database is there and one is this is the one. 
and these are the default settings for the database. Now switch to this new database by using backslash here, backslash connect. Both are same. Backslash C, then provide the database. See what now connected to database after schools as user first place. Okay, let us verify list of tables. See, you don't have any table because it is press database. Let us create a table. I forgot to give key. Okay. Now verify tables. See, we have one table that is student, and this is created in this public schema. Okay. One is Postgres. Let us insert some data into this table. This time I am not going to change the test number. Let us see the error and resolution. See, we have the duplicate key while it's in key constraint. Why? Because here I have given this same S number value. So it won't allow duplicate values. If a column is defined with the primary key, it won't allow duplicate values. So we have to give unique values for the primary key defined column. So give the unique value. Enter it is success. Now refer the data of this table. If we give star, it retrieved all column values. But if you want to only the particular column values, if you have to be like column names. If you want to get only S number 101's value information, then give like select S name from student, then give the where column, where S num equals to 101. Put semicolon, see, this is the value for this 101 S number. Now we will see how to create a user. Create user James with password now verify. Okay. Now I will show you important configuration files information. Files location. So config underscore file. See, this is the postgresql.conf file which is there in this directory which contains postgresql server level configuration information. Another important file is show hba underscore file. This contains postgresql authentication information. Until now, we have performed actions on postgresql server by using psql client. Now, download and install pgadmin for the postgresql server. Let us go to pgadmin. Dot was enter. See here we have the download option. Click on download. Click on apt. So you scroll down. See here we have the commands to install pgadmin for. Okay, copy the first one. Exit. Exit from the Postgres user. Control L. Paste it. Hit enter. Now. Create the configuration file. Again, here we need to replace this LSB dollar with noble. Enter. See, we have two options web mode and desktop. So I'm going to install both the modes. Copy. Paste here, hit enter. Type of a confirmation, hit enter. See, we have successfully installed PJN. Start. Search for PJAdmin. Click on PJAdmin 4. To configure PJAdmin app server, you have to run this command. Now click on add server or right click on servers and register and then select server. Both are same. PG17, then go to connection tab here local first because process equal is installed on this PC port number 5432. 
പിന്നെ സ്റ്റേറ്റബസ് നെയും യൂസർ നെയും പോസ്റ്റ്ഗ്രേസ് പ്രൊവൈഡ് ദ പാസ്വേഡ് പോസ്റ്റ്ഗ്രേസ് യൂസർ ദൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ സേവ് സി വി ഹാവ് സക്സസ്ഫുള്ളി കണക്റ്റഡ് സി എക്സ്പാൻഡ് ഡേറ്റാബേസസ് സി ഹിയർ വി ഹാവ് ദ ആർ ടി സ്കൂൾ സ്റ്റേറ്റബസ് റൈറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റ് ഡേറ്റാബേസ് എസ് ടി ഡി ബി ക്ലിക്ക് ഓൺ സേവ് സി ന്യൂ ഡേറ്റാബേസ് ഓക്കെ ഇഫ് യു ഗോ ടു ദി ടൗണർ നോ കണക്ട് ടു ഇറ്റ് സോഡ എസ് യു ടൈപ്പ് ഓൺ പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് പി എസ് ക്യു എൽ സി ഡിയർ വി ആർ ഗിവിംഗ് പി എസ് ക്യു എൽ ക്ലയന്റ് നെയിം ഇറ്റ് എൻ്റർ ബാക്ക് സ്ലാഷ് എൽ സി വി ഹാവ് ദി ന്യൂ ഡേറ്റാബേസ് ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹിയർ ഓക്കെ വാണ്ടർ ഓൺ ദ പൊലീസ് അഗൈൻ ദിസ് ഫോൺ റൈറ്റ്ലി ഓൺ സെലക്ട് ദി ഓറേറ്റീവ് ഹിയർ വി കൻ പെർഫോം ദി വാട്ട് എവർ ദ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹിയർ വി ഹാവ് പെർഫോം ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷോ യു എക്സിറ്റ് എക്സിറ്റ് ഫ്രോം പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് യൂസർ നൗ വിൽ സി ഹൗ ടു സ്റ്റാപ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് റീസ്റ്റാർട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് കോൾ ആൻഡ് ഇൻസ്മിൻ ട്വന്റി ടു വേർഷൻ സൂഡ് സിസ്റ്റം സി ടി എൽ സ്റ്റാപ് പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് ഇക്വൽ ഇറ്റ് എൻ്റർ നൗ വെരിഫൈ സൂഡ് സിസ്റ്റം സി ടി എൽ സ്റ്റാപ് സ്റ്റേറ്റസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് ഇക്വൽ സി പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് ഇക്വൽ ഈസ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് അപ്ഡേറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റണ്ണിങ് ഈവൻ ഇഫ് യു റൈറ്റ്ലി കൺ റിഫ്രഷ് സി വി ആർ അൺഎബിൾ ടു കണക്ട് ഈവൻ ഫ്രം ഹിയർ ആൾസോ വി ആർ അൺഎബിൾ ടു കണക്ട് ലെറ്റ് എസ് വിച്ച് ടു പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് യൂസർ പി എസ് ക്യു എൽ സി വി ആർ അൺഎബിൾ ടു കണക്ട് ബിക്കോസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് പോസ്റ്റ് സർവർ ഈസ് സ്റ്റാപ് വി കാൺട് സ്റ്റാർട്ട് ആർ സ്റ്റാപ് ദി പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് ഇക്വൽ സർവർ ബൈ യൂസിംഗ് പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് യൂസർ അൺടിൽ വി കാൺ ഡ്യൂഡേജസ് എക്സിറ്റ് സൂഡോ സിസ്റ്റം സി ടി എൽ സ്റ്റാർട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് ഇക്വൽ ഇറ്റ് എൻ്റർ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സി നൗ വി ആർ എബിൾ ടു കാൺ വെരിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റസ് സി പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് ഇക്വൽ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് the last option is restart you the instead of start you the just restart flag hit enter verify again see we have restarted one second you to fit control it so in this video we have seen how to install and configure process equal 17 on linux mint 2020 for more process equal tutorials please subscribe my channel thank you